জীবনে সঙ্গীত শিল্পীরা চরম সংকটে জন্মদিন শুভ বিবাহ সকল আনন্দ অনুষ্ঠানে যারা অফুরন্ত আনন্দ দিয়ে থাকেন গান বাজনার মাধ্যমে আজ তারা অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন শিল্পী মানে অভাবি অথচ তাদের বেশ বুষা চলনে বলনে কখনো প্রকাশিত হয় না এ কথা সরকারি সহযোগিতা তো দূরের কথা বিভিন্ন ক্লাব সংস্থার সহযোগিতাও মেলে না শুধু এই কারণে আবার লকডাউন উঠে গেলেই যে মিলবে সুরাহা এমনটাও মনে করেন না শিল্পীরা ছোট বড় মাঝারি ব্যবসার পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আগামী দু এক বছরেও ঘাটতি পূরণ হবে না তাই সাধারণ মানুষের আনন্দ উচ্ছ্বাস আসবে কোথেকে বহু অভাবের মধ্যে দিয়েও সংসারের খরচ বাঁচিয়ে বাদ্যযন্ত্র কিনে সারা বছরের অনুশীলন চালিয়ে যান পরিবারের আর্থিক অনুদানকে উপেক্ষা করেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ থেকে বাউল শিল্পী শ্রীখোল একতারা হারমোনিয়াম সহ কয়েকটি বিষয়ের শিল্পীরা মাসে এক হাজার টাকা করে ভাতা পান ও বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানের সুযোগ পান কিন্তু গিটার হ্যান্ডসনিক কিবোর্ড ঢোল কঙ্গ স্যাক্সোফোন বাঁশি অক্টোপ্যাড বিভিন্ন যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষ বাদ্যযন্ত্র কেনার সামর্থ্য থাকে না বহু শিল্পীরই তবুও শুধুমাত্র ভালোবেসেই গান পাগল এই মানুষগুলো আজ সরকারি সহযোগিতার প্রতীক্ষায় দিন গুনছেন আমি হচ্ছি প্রায় তিরিশ বছর আপনাদের এই সংস্থার নাম কি রিমিক্স মিউজিক্যাল গ্রুপ তো এই গ্রুপে কতজন মেম্বার রয়েছে এই গ্রুপে আমার মেম্বার আছে ডান্সার সাউন্ডম্যান লাইটম্যান এবং যন্ত্রশিল্পী এই সব দিয়ে প্রায় কুড়ি থেকে বাইশ জন তা সকলেই তো আপনার উপরে নির্ভর করছে ডিফারেন্ট যেহেতু তো এই লকডাউনের পর থেকে কখনো রিহার্সালে বসেননি না রিহার্সালে বসার সুযোগ পাইনি কারণ হচ্ছে কারণ এই লকডাউনটা তো আমাদের মানতে হবে আমাদের সবার পরিবারকে নিয়েই সবার গ্রাম দেশ সব কিছুকে নিয়েই আমাদের সব কিছু তো লকডাউন উঠে গেলে কি মনে করছেন যে ঠিক লকডাউন উঠে গেলে আপাতত পরিস্থিতি আমাদের তো আনন্দের জন্যই এই গান বাজনা এবার আমরা এই আনন্দের গান বাজনা এবার মানুষ তো এই মুহূর্তে আনন্দ করার মতো কোনো পরিস্থিতি নেই কারণ এক নম্বর হচ্ছে সামাজিক দ্বিতীয়ত হচ্ছে আর্থিক তৃতীয়ত হচ্ছে কর্মস্থল সব দিক থেকেই মানুষ বঞ্চিত এখন এই মুহূর্তে এখন আর্থিক ব্যাপার না থাকলে তার গান বাজনার আনন্দটা আসে না অতএব সেই দিক থেকে তো এখন আমাদের না আপাতত আমরা এখনো পাইনি আমাদের এই প্রতিষ্ঠান থেকে শিল্পীদের তো দেয়া হয় গভর্নমেন্ট ভাতা হ্যাঁ গভর্নমেন্ট ভাতা সেটা লোক শিল্পীদের দেওয়া হয় আমাদের অর্কেস্ট্রা শিল্পীদের তো দেওয়া হয় না বেসরকারি সুযোগ সুবিধা বলতে আমাদের এই গ্রামগঞ্জের যে সব আমাদের আছে এবার কোন এলাকা থেকে হয়তো দেখা গেল কাউকে হয়তো দিয়ে যেমন আমাকে দিয়ে গেছে একজনা তিন কিলো চাল শুধু হ্যাঁ সে আমার খুব চিনাশোনার মধ্যে কিন্তু এবার আমার তিন কিলো চাল আমি কাকে দেবো আমি বা খাবো কি পরিস্থিতি হচ্ছে এইটাই এখন যে সরকারি ভাবে কোন রকম একটু সাহায্য আমাদের মিউজিশিয়ান শিল্পীদের দিকে একটু হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে একটু উপকৃত হতাম করছেন আপনি এই সাত বছর চলছে তো এর আগে তো প্রতিদিনই ভাড়া থাকতো এই লকডাউনের আগে পর্যন্ত প্রতিদিনই ভাড়া থাকতো তো আপনার মূলত সংসার চলে কিসের উপরে লকডাউনের পর থেকে তো আর কোনো রিহার্সাল হয়নি না রিহার্সাল হয়নি তো আজকে বসলাম এই তাহলে পরে গান বাজনা ভুলে যাব একটা রিয়াজের ব্যাপার আছে তো তো কি মনে করছেন এরপরে লকডাউন উঠে গেলে আপনাদের ভাড়াটা ঠিকঠাক হবে বলে মনে হয় এখনো বলতে পারছি না কি হবে লকডাউন উঠে গেলে কি মনে হয় সামান্য পয়সা পাই অনুষ্ঠান করো তারপর আমরা থাকি আনন্দ নিয়ে তো এখন আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ যে আমাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করুক কারণ বাউল টিভিটা ভাতা পাই চলে কোনো ভাবে আমাদের তো কিছুই পাই না আমরা এই লাইনে আছি অনেক রয়ে আর অন্য কোনো কাজ করতে পারবো না আর তাদের সাথে কাকা কাকা কাছে চাইতে পারবো না কিছু যে সাহায্য করুন কি নাম
কমল দত্তের রিপোর্ট নদিয়া